ona, mówiąc świat, naprawdę zrezygnowała z wszystkich wyobrażeń o swoim życiu. Pierwsza tajemnica radosna, zwiastowanie, to jest tajemnica, z którą trudno się zmierzyć bez pomocy. Rozum na to za mały, trzeba łaski, ale i przewodników. Przesłanie zwiastowania jest radość, radość z tego, że Bóg zamieszkał z nami i przychodzi nowa rzeczywistość, rzeczywistość Boża, którą jest Jezus Chrystus, Bóg Człowiek. Namalować katolicyzm od nowa. Dariusz Karłowicz zaprosił grono najwybitniejszych polskich malarzy i zaprosił grono polskich przedsiębiorców jako mecenasów tego projektu. I w ten sposób spotykamy się razem, żeby pomóc zrealizować ten projekt. Zebraliśmy się już po raz drugi w kręgu malarzy, teologów, biblistów, filozofów i artystów. I chcielibyśmy w tej pokorze i z całą radością, jaką ona niesie tę tajemnicę, zgłębiać i zastanawiać się nad tym, jak wyrazić ją językiem współczesnego malarstwa. Żyjemy w tym czasie i musimy znaleźć jakby język adekwatny do naszego czasu, do naszego pojmowania malarstwa, rzeczywistości. I to jest ta główna trudność. Nie chodzi o to, żeby robić coś oryginalnego, bo to nie jest cel sam w sobie. Natomiast celem jest pewna świeżość ujęcia, żeby ta scena kolejne pokolenie mogła dotknąć, poruszyć, jakoś zachwycić. Powołanie artystyczne jest pewnym specyficznym powołaniem, ale powołaniem, że Bóg wzywa każdego artystę po imieniu do tego, aby tworzyć na jego chwałę, dla piękna i chwały. Anioł, mimo całe, całego skomplikowania jak gdyby teologicznego i w ogóle malarskiego tej postaci, jest mniej ważny i łat, łatwiejszy do namalowania, bo on jednak ma swój jakiś określony zakres działania, jest posłańcem, nie eksponuje jakby swojej psychologii, tylko po prostu ma swoje zadanie do wykonania. Dla mnie takim wyzwaniem jest namalować dobrze portret Marii. Na pewno nie chcę pokazać Marii jako przestraszonej dziewczynki. Chciałam, żeby piękna i królewska, i renesansowa, i średniowieczna, i, i młodziutka, i mądra. Zdecydowanie chcę ją pokazać jako osobę, która jest silna, jako kobieta, silna i świadoma. Dla mnie jednym z większych takich wyzwań jest zderzenie, które jest w tym przedstawieniu materialnego z niematerialnym. Dla mnie właściwie punktem wyjścia jest wyobrażenie sobie, co się tam będzie działo w kolorze, jakie będą relacje między kolorami. Tutaj akurat ten motyw jest dosyć wdzięczny. Strój Marii, kolorystyka stroju i Marii, i Gabriela, to wszystko odgrywało ważną rolę. Jednak pewne symbole na pewno z czasem tracą swoje znaczenie. I dzisiaj pytanie jest do malarzy, które z tych symboli można wykorzystać dzisiaj, a które straciły swój sens już, czy zmieniły sens w taki sposób, że one nie będą mogły być dzisiaj znaczyć tego samego, co kiedyś. I trzeba będzie znaleźć jakiś nowy sposób, żeby pokazać tą wielką tajemnicę. Oczywiście każdy malarz zrobi ilustrację, ale właśnie chodzi o to, że, żeby ten obraz nie był ilustracją, że mój obraz, żeby nie był ilustracją. 
w tym całym procesie po prostu zakładał takie pogłębione przeżycie też duchowe tego obrazu. Chciałbym, żeby był to obraz duchowy. Chciałbym, żeby ten obraz, który powstanie właśnie przemówił przede wszystkim do takich e, po prostu wiernych, którzy gdzieś e, mm, będą mogli go kontemplować w tej przestrzeni sakralnej. Będzie to ciekawe. Tak, to jest fajne wyzwanie. Podoba mi się. Maria, nowa Ewa w zwiastowaniu rozpoczyna trudną drogę, której ostatecznym celem będzie odkupieńcza misja jej Syna Jezusa Chrystusa. Maria jest oczywiście przestraszona, zdziwiona, niepewna, ale ma gwarancję Archanioła, że uczestniczy wielkiej radości i wierzę, że takie przesłanie ze zwiastowania popłynie do wszystkich młodych kobiet, które czeka to najpiękniejsze doświadczenie w życiu kobiety, jakim jest macierzyństwo. Wiem, że muszę pokazać najistotniejszy moment tej rozgrywającej się w czasie sceny, a tym momentem jest moment, kiedy Maria wypowiada Fiat 